How do you tighten your faucet at home? あなたはお家でどのように蛇口を閉めますか Well, here at the Bible College, it's very important that you're delicate when you tighten the faucet. このバイブルカイチではあの決まった蛇口の閉め方があります。We're constantly told as interns and as people at the church here that if, if we're not gentle with the faucet, they can easily break, and so we have to be careful. この、えー、ここのインターンはですね、もう続けて言われていることが、蛇口を優しく閉めなさい、そうしないと壊れるよということを言われています。And so, to stay out of trouble, right, all of us here at the, the church, we just have to be intentional about the way we're tightening the faucet. You have to constantly be thinking about it. Well, me personally, I grew up in an old house, and so we had a leaky faucet at my house. でも自分が育ってきたこのお家はちょっと古めのお家なので、えー、蛇口が水漏れするんですねだから強く閉めないといけませんでした、so、Japan, to to, uh, as as このあのお家でもう日本に来る前は何年もそのお家で学んできたことがもう強くもう自分の力の限り強く締める必要がありました。Right. For years, I trained myself to be intentional about tightening it as tight as it goes, otherwise, it's going to drip all night.、うん、この本当に強く弱地を締めないと、お家では水漏れがするので、もう強く締めないといけなかった。And I trained myself to do this intentionally for so long that it became just a habit. I didn't even have to think about it anymore. うん、もうこれをずっと意識的にやっていたのでこれはもう考えないでできる習慣のようになっていきましただけどこの日本に来てこの今までの自分の考え方をまた直す必要がありましたこの意識的にこれを強制的にやらないといけませんでした And so, in a similar way that I have to force myself to be intentional about、uh, tightening the faucet, right? How can you be intentional and steadfast about the way that you serve Jesus Christ today? この蛇口の締め方を自分が意識的に考える必要がありました。同じように、あなたはどのようにしてイエス様に使えるその方法、また道をあなたは意識的に考えることができるのでしょうか Hello everyone, my name is Micah Pintor and I'm、uh, an intern here at the Bible College in Japan. Hi, みなさんこんにちは、えー、Micah Pintor です、えー、とこの CCBC Japan でインターンをしてます I'm 23 years old and I've been here for a little more than a year and, and really what I do here is I help、uh, lead the youth group はい、えー、今23歳でこの1年以上ですね。もう1年以上日本にいます。今、特にメインでしていることは、ユースリーダーをしています。You know, and I study、uh, pretty frequently here, you know, and I, I just do various ministries in the church. ここで、えー、御言葉の勉強であったり、えー、また、えー、教会のミニストリーに携わっています。You know, and as, as I'm just here constantly, right, it can be easy to just、um, find myself starting to just go through the motions. うん。えー、本当に、そうですね、このミニストリーを通してまたここで生活をしていくと行く時を通してよくあの、まあ、感情的になったりすることもありますが、so that, um, that, uh, えー、今日、えー、見ていく中でですねまたこれまでの自分のバイブルカイチの、えー、学びを通して本当に学んでいったことはですねイエス様のイエス様に使える方法とは何かまたそれを意識的に使えるためにどうすればいいのかっていうのを今日見ていきたいと思います。You know, that we wouldn't just go through the motions, but that we would be intentional about serving Jesus Christ. ただあの行いとかただ行動、また感情でやるのではなくて私たちはその意識的に心から使えるにはどうすればいいのかっていうのを見ていきます。And so today we're going to be reading through Joshua、uh, chapter 24, and we're going to be in verses 14 to 22. 今日は、ヨシュアキ24章、14節から22節、見ていきたいと思います。Uh, first off, we're going to read verses 14 and 15. まず、14節から15節、見たいと思います。Verse 14. So fear the Lord and serve him wholeheartedly. 
Put away forever the idols your ancestors worshipped when they lived beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. Uh, verse 15 says, But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose lands you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. And so there's, in verse 15, there's this phrase that says, this day. まず、えー、15節のと,ところを見ると、えー、今日ですね、今日って書いています。And so basically what this phrase means, right, very obviously is today or this 24 hour period. 今日っていうのはもうそのまま今日であり、もう今日、今、この時です。Right, but this word actually this is translated differently. It also just means daily. So not only just today, but every day. えしかし、この今日っていうのはあの違う意味をえが持ってて、日々であったり、毎日っていう意味があります。And so the root of this word is actually heat. And so what this word literally means is during the heat of the day. So from sun,、uh, sun up to sunset. はい。なので、この、んなんていうかな。今日っていうのは、また暑い、この日っていうのを、えー意味していてこの元々の意味っていうのはこの日が昇って日が沈むまでっていう意味があります。And so here during this section, Joshua is telling the nation of Israel, he's telling them、uh, that they need to decide today and every day who they're going to serve. ここでヨシュアがイスラエルの民に言っていることは今日また毎日主に使えるっていうことを決めなさいと言っています。They need to be intentional about what they're doing. 彼らは何をしているのかっていうのを意識的にしないといけませんでした。I kind of think of it as、uh, when I go to a restaurant, you know, you have to be intentional about what you're ordering, right? You have to like what you order. うん。なので、このレストラン行った時とかですね、この意識的に、また自分が計画的に何を食べたいかっていうのを注文しないといけません。You know, I think of that mainly because I'm so indecisive, right? I just have to learn to be decisive, and not only that, I have to like what I order, right? まあ、自分は結構あの選ぶのが苦手で、まあ、いろんなあの迷ってしまうんですけど、この決めないといけません。マティオ・ヘンリー、The Commentator、notices here that Joshua puts this question in a very interesting way。このマシュー・ヘンリー仲介者が言っていることはですね、このヨシュアのこの話し方、この質問の仕方っていうのはすごい興味深いと言っています。If you notice, Joshua kind of just presents the options between Uh, who the nation of Israel can serve, but he doesn't necessarily tell them who to serve. このマシュー・ヘンリーはですね、あ言ってることは、ヨシアはその誰に使えるかっていうことを話している。また、誰に使えるっていうのは、あの、なんていうかな、もう彼らは知っているので、それを意図的には言っていないと言ってます。ジョシュア does this so that it doesn't become an obligation, right? He's presenting this choice to the nation of Israel. He's not telling them what to do. But he's hoping that they will make the right decision. ヨシュアはですね、イスラエルのためにこうしなさいと言っているのではなくて、選択権を与えています。そうすることで、あの本当にまあ、ヨシュアが望んでいることは、彼らが神様に使えるということを選ぶ、選択するということです。Right? He knows that if he forces them to serve God, it won't be from the heart.、うん、ヨシュアは知っていました。このイスラエルの民を強制的に神に使えようとするのであれば、心から使えることができないと知ってました。And so the emphasis here is on them declaring once and for all who they're going to serve. うん。なので、ヨシュアがここで話していること、誰にあなたは使えるのかって言っています。Pastor Chuck Smith says that each man,、uh, not, not, each man chooses not if they will serve, but who they will serve. この、えー、チャック・スミス、牧師もこう言っています。それぞれの人がもし使えるならっていうのを考えるのではなくいつ使えるのかっていうのを考えると言ってます。You know, as you're going through your day, whether you realize it or not, your energy is going to something. And so you're serving something.、うん、まあこの考えないと思うんですけど、日々自分たちはですね、エネルギーを何かに使っています。And so the basic idea of this section, right, is just that the nation of Israel would be intentional and steadfast, having perseverance in what they decide to serve. 
、えー、イスラエルの民が言われていること、彼らが決定しないといけないことっていうのは、日々、また毎日、えー、誰に使えるのか、そして自分たちが、えー、誰に対して心から使える必要があるのかっていうことです。Have you, do you ever get very invested in video games? みんなはこのゲームに対してなんか時間を、うん、費やしたりとかしたりしたことがあるでしょうか You know, like kind of, I think of like not too long ago there was Flappy Birds, you know, people were getting super invested in it. Flappy Bird? このフラッピーバードっていうこのゲームがあるんですけど、それに結構多くの人が費やしていました。You know, or Candy Crush, people just get so invested, they're just on their phones all day, right? このキャンディークラッシュとかも本当に、えー、ずっと携帯を見てそのゲームをした,したりしている人もいました。Well, personally, when I was younger, I, I was playing PlayStation 2, right? I just got very into it. 自分がすごい、えー、もうゲームに、えー、興,味もう興味を持ってずっとしていたことが PlayStation 2の時でした。You know, I used to play with my family and my friends all the split screen games, and I just got so invested in the games. この家族とか友達とかと一緒にそのゲームをしててすごいもう時間を費やしてました。And over time, my family and all my friends they realize something about me, and that's when I get invested in a video game, I start kind of moving around, you know? で、この他の周りの人がですね、気づいたことはですね、このマイカがゲームをしているとき、少しなんか動き回っているっていうのを気づきました。I can't sit still when I'm invested in a video game. このずっと本当にゲームに集中してしまったらですね、マイカはなんかじっとしてられることができないみたいです。And it would get to the point where I would, I would find myself standing up while I'm playing these video games and everyone else is sitting down. でそしたらみんな座ってるのにゲームしてる最中にマイカだけ立っているっていう状況が起きます。And all of my family used to tease me for this. で、これで、この<笑>、この家族の人たちはですかこのマイカの家族はこれを見てちょっとバカにして面白がってました。そして、私はこれを見て、ちょっとバカにして、私はこれを見て、ちょっとバカにして、私はこれを見て、ちょっとバカにして、なので、このゲームしてる最中に、自分はこのじっと座る必要がある、周りの人のことを考えて、えー、動き回らないっていうことを意識的にやらないといけませんでした。You know, but even despite all that, to this day, right, when I get invested in a video game, I, I kind of start sitting up straight. で、この、まあ今もですね、このゲームしてる最中っていうのは、少しまっすぐに立ったりし,てし,します。Right, but in a similar way that I have to be intentional about the way I sit when I play video games, right, this portion shows us that we need to be intentional and steadfast of our service to God. うん、この、じっと座るっていうことを、マイカは、本当に意識的に、しないといけませんでした。考えないといけませんでした。同じように、え今日ここで見ていく中で、えー、私たちはこの神に使えることに対して意識的にしないといけないっていうのを見ていきます。You know, in today's world as Christians, there's so many distractions, there's so many things that each one of us deals with on a daily basis that doesn't have to do with God. この世界でですね、本当に多くの妨げがあります。この神様と、えー、関係を持たずにする、えー、行動っていうのがたくさんあります。You know, whether you're going to a public office or to school, there's so many things that demand your attention. 公共の、えー、仕事場、また学校に行った時にですね、多くの、えー、ことを、えー、課,せ課せられます。And so in a similar way that Joshua is offering up this choice to the nation of Israel here, We see that this is a daily choice for each one of us Christians that we be intentional about serving God throughout the day. 今日ここでですね、このヨシュアがイスラエルの民に言っていることはですね、誰に使えるのか、今決定しなさいっていうことを、えー、話しています。私たちも同じように、えー、この神様に、えー、使えることに対して自分たちは意識的に意図的にしないといけません。Right. In a very practical way, this means loving people. This means serving others and, and being a light to the world. この主に使えるっていうのは、この周りの人を愛するっていうこと、この暗闇の世界に対して、世の中に対して、光となるっていうことです。You know, and so we're encouraged through this portion that it's your choice. And so the encouragement really is that as you've chosen this, right, it's not an obligation, but it's, it's a blessing not only to others, but to you as well.、うん、なので本当に、えー、適応として、自分たちはこの選択権が与えられてるっていうことですね。あなたが選ぶ必要がある。神様に使えるっていうこと、日々使える、意識的に、意図的に使える必要があるっていうのを、あなたが決断しないといけません
And that's where that steadfast perseverance comes from, right? Joshua was, Joshua was explaining this option to the nation of Israel in a specific way so that in the future they would know that it wasn't an obligation, but it was their choice. So それが固く立つこと、また、え、忍耐することに繋がります。主に仕えることをえ、ヨシアはイスラエルのために強制するのではなくて、え、決定、え、選択権を与えました。そして彼らが選ぶことによって彼らは心から主に仕えることができました。And so this portion shows us that we need to be intentional and steadfast, right? Understanding that to serve the Lord, to serve Jesus and to serve others is a blessing. 自分たちも、え、意識的にまたこの主に仕えることに対して固く立つ必要があります。本当に主に仕えること、神様に仕える人々を愛するっていうのはすごい祝福であるっていうことを理解してください。Let's keep reading on just to see more about this. え、続けて見ていきたいと思います。Let's read in verses 16 through 22. え、16節から 22節。Verse 16. The people replied, we would never abandon the Lord and serve other gods. For the Lord our God is the one who rescued us and our ancestors from slavery in the land of Egypt. He performed mighty miracles before our very eyes. As we traveled through the wilderness among our enemies, he preserved us. It was the Lord who drove out the Amorites and the other nations living here in the land. So we too will serve the Lord, for he alone is our God. Then Joshua warned the people, You are not able to serve the Lord, for he is a holy and jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you abandon the Lord and serve other gods, he will turn against you and destroy you, even though he has been so good to you. Verse 21 says, But the, Lord, or, but the people answered Joshua, saying, No, we will serve the Lord. And Joshua's response was, You are a witness to your own decision. And so there's this phrase that Joshua tells the people that have chosen to follow God. He says, you are a witness to your own decision. え、彼らはイスラエルのためにはですね、え、よ、よしおに対して主に使いますって言いました。え、これでよしおが言ったことはですね、あなたは主に、主を選んで主に使えるという自分自身の承認であると言いました。And so in the King James version, this this phrase or this word is a uh, witness but it, it says you're a witness against yourself. え、この自分自身の証人であると言っています。And so practically right a witness is someone that holds someone next to the truth. They hold up the truth. この証人っていうのは証言する、この真実を言うことを言います。Right this is someone that gives a testimony or even evidence. 証拠であったりまた え、証明するっていうことも意味します。Right, and so practically what Joshua is telling the nation of Israel here that they've decided to follow Jesus, right? But he tells them, you are accountable to yourself for that decision. You've made this choice and only you can hold yourself to it. え、イスラエルの民はですね、主に仕えるっていうことを決めました。しかし、え、そうすることで彼らは自分自身に対して責任がある。自分自身こそが証人であるっていうことです。I don't know about you guys, but personally, I really like snacks, especially candy. And so I kind of think of here holding yourself accountable, right? To uh, oftentimes when we go through uh, different diets or fasting, right? You have to, you're the only one accountable to yourself for that diet or that fast. この自分がこのキャンディを食べないようにっていうことを気をつけないといけません。Right, no matter how hard he tries, Hiromichi here can't force me not to eat candy. I have to force myself not to eat candy. うん、自分がこのマイカをキャンディ食べないでっていうことを強制させるのではなくて、自分自身が意識的にやらないといけません。The commentator of Matthew Henry says that if they should break this covenant, he assures them that the promise that they have made would certainly rise up in judgment against them and condemn them. うん、ここでマッシュヘンリー仲介者が言ってることはですね、このイスラエルの民は彼らは使えるっていうことを決めました。そうすることでこの契約を破るのであれば 
彼らは罪に定められる。彼らに裁きが下るっていうことを、えー、明確に言っています。And so it's very simple that the nation of Israel here, right? They've said, we choose to serve God. But Joshua's response here is that they need to walk the walk and not only talk the talk. うん、イスラエルの民っていうのは主に仕えるっていうことを決めましたえそうすることで彼らはただあの話すのではなくて行動を通して示さないといけませんでした、so really, day, to to うん、なのでこの約束に対して彼らが、えー、成就する彼らがそれを成し遂げるかどうかっていうのは彼ら自身にありました Right? And so it's not only important to make that decision today to pursue God, to serve God, but even more than that, it's an everyday decision. You need to hold yourself accountable to that decision. Have you ever driven tired? Well, I used to be a nighttime security guard, and so pretty frequently I would have long nighttime drives where I was exhausted. Right. There would be some nights when I had a 12 hour work shift, and so I was exhausted, and these drives were kind of scary. この12時間っていう本当に長い勤務を終えてめ,めっちゃ疲れてる状態で夜中夜を運転するっていうのはすごいまあちょっと怖いことです、well, years, だけどこの運転中この居眠りしないようにいくつかの方法を見つけました The first is to drive with your windows down, right? You don't want to make yourself comfortable You want to be cold as possible because the warmth will make you more sleepy この一つ目の方法っていうのはまず窓を開けるっていうことをそうすることでこの暖かくならない居心地よくならないことで眠くならないっていう方法です work,、right? to to pumping, going, right? でもそれがうまくいかなかったらもうちょっとアップテンポの音楽をかけるそうすることでなんかなんていうかなアップこの眠くならない、このアドレナリンがね、出てきて眠くならないっていうのはあります。Right, but if all else failed, my final method was to either listen to comedy or even a teaching, right? Anything to just get your mind going. このそれでもうまくいかなかったら、なんかコメディとか、えー、ティーチング、このメッセージを聞くっていうのがあります。そうすることで頭を使って眠くならないっていう方法があります。Right, but at the end of the day, no matter how many methods you have, no matter how many tricks you have, Really, you are the only one that can keep yourself on the road. でも最終的にどんな方法があったとしても、いくつ方法があったとしても、この運転するっていうのはあなたで、この眠る眠らないっていうのはあなた次第です。You are the only one that can keep driving in your、uh, direction and headed towards your destination. その決まった、えー、方向に対して目的地に運転するっていうのはあなたでありあなた次第です。Only you can keep yourself on course. うん、この自分自身がこの目的,目的地に対してその道に、えー、走るっていうことはあなたが決めます。And so in a similar way, this section is just a good reminder、uh, just to continue to pursue God and to continue to、um, pursue Him. この聖書箇所で本当にえー、私たちに思い起こしていることっていうのは神様を求めるっていうことを引き続き行うっていうことです。Right. Continue to maintain your decision to serve Jesus Christ. 続けてイエス・キリストに仕えるっていう決断をするっていうこと。And so I just want to encourage you guys and just remind you、uh, just to、uh, continue to think about the things that you've dedicated to God and to continue to Crucify your flesh daily and offer those things to him. You know, believe it or not, coming to Japan here, I, I left a lot of things behind at home. And so these are things that I've offered to God, right? I've given these sacrifices to God. And so Uh, the encouragement here is just to continue to pursue him, even 
Um, be reminded of, of the reasons why you are serving Jesus Christ. うん、自分が日本に来る前ですね、え、いろんなものを、え、お家に置いてくる必要がありました。それはこのここで、え、使えていくために必要なことでした。この本当に皆さんに励ましたいことっていうのは、日々主に使えることを決断してください。主に使え
、主に仕えることを選んでください。また、主に仕えるためには犠牲が必要であり、その犠牲も主に仕えるためには惜しまなくやってください。Right, the purpose of this message is that you would be intentional and steadfast about the way that you serve Jesus Christ. このメッセージの目的は、イエス・キリストに仕えることに対して固く立つこと、また、意識的に、意図的に、主に仕えることを選んでください。Hey guys, thanks for watching. I hope you really like this video. はい、皆さん、えー、動画を見てくださりありがとうございます。If you did, please like and subscribe. えー、この高評価、またチャンネル登録お願いします。And also, do you guys like his shirt? このシャツ。Because I really like it. 気に入りましたかもう結構マイカ好きですよ。You know, black goes with everything, you know? まあ、黒って何でも合うし。Also, so just look at this design, right? まあ、このデザインも結構ね。Like, I want to wear this shirt. まあ、このシャツ、マイカもつけたい。Well, if you want this shirt, we have a giveaway going on. So please just go ahead and follow our Instagram account and our YouTube account. はい、えー、このシャツ、えー、欲しい方がいましたら、えー、この後ですね、えー、まあいつかないつい,ついつになるかちょっとわかんないんですけど、この皆さんにこのシャツをプレゼントしたいと思います。なので、えー、チャンネル登録、この YouTube のチャンネル登録また。インスタグラムのフォローお願いします。You'll find all the information you need on our Instagram account. So go ahead and head over there. また、インスタグラムでもその情報を提供していきますので、どうぞインスタグラムの方もチェックしてください。Thanks for watching and have a blessed day, guys. はい、皆さん見てくださりありがとうございます。神様の祝福がありますように。なんか、欲しい<笑>欲しい<笑>これ欲しいこれ欲しい<笑>